stage tsaka magpagamot kung may ipapromise ka sa akin. Sige, talaga to. Bantay ang masides. Kailangan ko nang may maiiwan sa kanya habang wala ako. Nagigilid ka ba ng masama, ha? Totoo ko kay sinasabi ni Aldrin. A ako nga ako si Rain. Asan yung anak ko? Bigyan mo ako ng isang milyon. Sasabihin ko sa'yo. Sa tingin mo ba, sa tagal ng panahon na paghahanap natin, hindi pa natin siya makikita? Tingnan mo na yung katangahan mo. I hope sinusunod mo yung bilin ko sa'yo. Tiwalang tiwala sa akin yung utol ko. Sabihin mo na lang sa kapatid mong totoo na pinoprotektahan mo si Des kasi mahal mo din siya. Hindi tapos ang problema. Dumaan dito si Aldrin. Galit na galit siya tapos sinasabi niya may ginawa ka daw kay Des. Hindi ko tipo si Des. Tanong niyo yung boyfriend mo, baka siya may gusto kay Des. Tingnan mo, oh, bumabayaran ang lawala mo. Celeste, bakit mo ko sinisiraan? Hindi lang si Adrian nilalandi mo, pati daddy ko. Kaya kahit silang dalawa, nag-aaway na dahil sa'yo, Aldrin! Thank you! Fine, aamin ako. Ako nga, ako nga, may gawa nun. Ako naninira kay Des. Ano, masaya na kayo? Breaking up, baby. Kung talagang gusto mo ng maliwanag na pera, puntahan mo si Agnes. Magpakilala ka sa kanya. Nandyan po ba si Des? Wala dito ang anak ko. Mang Ricardo? Pabuti po, Mang Ricardo. May napanaginipan po ako. Ang nahuli niya daw po si Rain. Sinintulon niya si Edgar. Gusto ko lang naman pong malaman kung totoong nangyari yun o gagawa lang ng isip ko. Suwari niyo ako. Tahan na po. Hindi ko na po ko-questionin kung ano ba ang connection namin ni Rain. Sapat na po ang nalaman ko ngayong araw. At least, di ba, sa pamamagitan mo, nagkaroon ng closure si Rain at ang tatay niya. Kaya ang ganda ng pakaramdam ko ngayon eh. Iba talaga kapag nag-aayos yung magkapamilya. Hindi mahihigitan ng kahit anong pera. Lumar! Umahal kaya ng pamasahe natin papunta dito. O, oh, tara na, huwag na tayo. Sandali lang, may dadaanan lang ako ha. Tara, huwag na tayo. She died for you. What's wrong? Ano sinabing sa'yo? Dati pa, ayaw ko na yung boyfriend mong yan. Ayun, naunahan ko tuloy. No, ayaw ko kasi makapag-break sa kanya. I thought he was my last. Tapos yung pang-visit na Des na yan, siya yung dahilan ko bakit niya ako hiniwala yan. Ana, baka naman hindi si Des ang may kasalanan yan. Baka naman yung boyfriend mong loko. No! Siya nga yung rason kung bakit nakipag-brace sa akin si Aldrin. Mas mahalaga si Des para sa kanya. Hindi ako mahalaga kay Aldrin. Kaya siguro tama nga kayo na mahal nga ni Aldrin si Des. Edgar, sorry hindi ako agad naniwala sa kwento niyo. Pero ngayon naniniwala na ako na ikaw at ako ay iisa. Na kayo ang nakaraan namin ni Aldrin. 
Salamat dahil nalaman ko ang kwento niyo. At dahil doon, mas nakalala ko din ang sarili ko. Sorry, kasalanan ko, kasalanan ko lahat! Tapos mahal na mahal kita noong paman, mahal na mahal na kita, pero iniiwasan kita! Pilit kita pinagtutulakan sa kapatid ko, pero Des! Aakoy ko na lahat ng kasalanan kasi alam ko hindi na talaga pwede, Des, pero mahal kita, Des! Des, magagawa pa ba natin ang paraan? Mahal din kita, Aldrin. Dati pa. Pero tama ka, hindi na pwede. Dahil boyfriend ko na si JB, at ayoko din namang agawin ka kay Celeste. Huli pagkikita na natin to. Wala yung biyahe pa mahinila. Medyo delikado yung biyahe. Kasama ko si Daday, kain na namin ang sarili namin. Huwag naman tigas ang uli. Hatid na kita, Des. Sige na, sumabay ka na sa akin. Alta, hindi ba nakusap na tayo? Tutuksahin lang natin ang mga sarili natin kung pipilitin natin magsama at magkita. Nandiyo ba si Des? Alam mo, pasensya na, Lucas, ha? Tapatin mo nga ako. Ano ba interes mo sa anak ko? Madel, pamilyado akong tao. Wala naman akong masamang hangarin para sa anak mo. Gusto ko na makipagkaibigan. Ay, mabuti na yung malinaw, Lucas. Kasi kung Marte ka, eh, tingnan mo nga itsura mo. Para ka ng tatay ni Des, ha? Mahal na mahal ko ang anak ko at ayoko mapahamak siya. Yun lang naman yun. Buti yung nagkakaintindihan tayong dalawa. Wala dito si Des. Hindi ko alam ko anong oras uuwi. Kasama niya si Aldrin. Si Aldrin? Ang kasama niya? Oo, oh, si Aldrin. Malamang siya maghahatid doon kay Des dito sa bahay namin. Ano, may tatanong ka pa ba? Kasi kung wala na, eh, marami pa akong gagawin sa loob. Hello. Kung tumawag
tumawag ka para subukan na naman ako utuhin. Please, tama na. Huwag kayo manlaro ng tao. Tigilan nyo na ako. Maawa naman kayo sa akin, isang inang nawala ng anak. Kaya nga, gusto ko nga makipagkita sa iyo para alam mo na hindi kita niluluko. Maniwala ka sa akin, ma'am. Alam ko talaga, buhay pa ang anak nyo. Buhay pa talaga siya. Sige. Sabi mo sa akin kung kailan at saan pupunta ako agad. Nang malaman ko na kung nagsasabi ka ng totoo para makita ko na rin ang anak ko. Oo, maghihintay ako. Salamat. Manang? Manang? Sir? Pakay ko yung sports bag kong itib sa taas. Okay po, sir. Lucas, tumawag na naman yung taong nagkiklaim na alam niyang buhay pa yung anak ko. Alam mo, palukohan lang yan. Pero Lucas, makikipagkita siya sa akin. Bukan naman nagsasabi siya ng totoo. Hindi naman siguro yun maglalakas ng loob eh, kung maloloko lang siya. Ayun ko, sir. Baala ka sa buhay mo. Salamat. Lucas, anong gagawin mo dyan? Hindi maglalaro. Oh. Tess, taday. Oh, bakit hindi niyo kasama si Adrin? Hindi ba kayo nagkita, ha? Hindi ba niya kayo inated? Ina ko, hindi po. Ayaw ko kasi ni Tess na sumabay kami sa kanya. Oh, eh, bakit naman? Wala po, Nay. Uh, sige po, Nay. Mauna na po ako sa loob. Pagod na po kasi ako, eh. Ay, naku, Aling Madel. Kanina pa ho yan tahimik sa bus. Mukha hong may problema. Oh, eh, hayaan mo na. Sige na, umuwi ka na at magpahinga ka na rin, ha? Salamat sa iyo. Ako nang bahala sa anak ko. Mag-ingat ka, ha? Sige po, pabay sige, po. Sige, salamat, Daday. Kasi meron akong JV. At siya naman meron na pong Celeste. Ang hinap pala magmahal ng tao. Hindi naman pwedeng maging sa'yo. Tol, at yung sinabi sa kanya na wala na kayo ni Celeste. Parang baliwala rin naman kahit sabihin ko sa kanya. At saka kahit magkahiwalay sila ni JV, mukhang mahirap na rin. Sa buha nga ito. Tindihan kita. Alam mo, tara, serious na lang natin yan. Yun.
Yes, Dad. Oh my God, Kuya! Andre! Andre! Guy! Guy! Oh my God! Guy! Kuya! Kuya! Guy! Guy! Bilis! Ano ba kaya gawin niyo? Dito! Tulog talaga sa kotse! Buhat niyo! Buhat niyo talaga sa kotse! Bilis! Dalo! Pusay pinto! Dan 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 dan! Bilis! Buhat niyo! Bilis! Magamit! Kuya! Dandan, dandan, dandan. Sina, sina, sina. Tanong, Silis! Iba, sila sa bahaya. Kunin yun. Silis! Dad, ano na po sabi ng doktor? Okay naman doon yung CT scan niya. Wala naman daw serious injury. Kailangan lang mo natin yung presya manis eh. Sino po kaya yung may gawa nito kay Kuya? Hindi pa alam ko siya. Pero kung siya naman yung hayop na yan, malaki ang utang niya sa akin na ako siya. baka pwedeng hindi na lang po ako papasok. Aasikasuhin ko na lang po yung enrollment ko. Mm. Alam ko, meron kang iniiwasan. Pero alam mo, anak, kung sabuti pa nga, iwasan mo niya ang Aldrin na yan, ha? Halika, natutulungan kita. Sige. Marami ka bang nalabahan? Opo. So, paabot ng isang mga. Kamay. Salamat. Gandang araw po. Oo. Oh. Gandang araw po. Sir Tony. Ah, uh, yes. gandang araw po. Paano niyo po nahanap ng amin? 
Ah, pinagtanong ko sa opisina yung address mo. Kaya ako nalaman. Ah, Les, pasensya ka na. Pero kailangan mo sumama sa ospital. Bakit po? Sino pang nasa ospital? Si Aldrin, nabugbog kagabi. Ah. Hindi pa alam po sino, pero kinawawa talaga siya. Pinahanap ka niya. Pinatawag niya yung pangalan mo. Sumama ka sa ospital, baka sakaling magising si Aldrin. Please. Oo po, sasama po ako sa kanya. Siya, Tony, magbibihis lang po ako pa kaintay po ako, please. Nanay, kayo na po bahala, please. Ma'am Celeste, si Aldrin. Ma'am, wala po. Nasa ospital po siya, binugbog po siya kagabi. Ha? Sino nang bugbog sa kanya? Ma'am, hindi pa po namin alam eh. Saan ospital? Pupuntaan ko siya ngayon. Jessa, dito kasi kami magkikita nung taong nagsasabing nakakaalam kung nasan yung anak ko. Eh, dito raw niya ako pupuntahan. Nakabahan na ako, Jessa. Sana totoo lahat ng mga sinasabi niya. Oh, Agnes, you know, I hope so too. I'll be very happy for you pag natuloy na lahat yan. Maraming salamat, Jessa. Sana nandito na siya. Nay! Nay! <laughs> Tignan mo nga naman. Sa lahat talaga ng pwede mong makasalubong. Paano po? Eh, pigilan mo nga ako. Nay, alam ko po na nagtatampo po kayo sa akin. Sorry na po kung nasaktan ko po kayo. Nasaktan din naman po ninyo ako eh. Pero okay na po. Uh, bati na tayo, Nay. Bati? Bati? Bata lang? Madel, bata lang? Nay, kung nagtatampo pa po kayo sa akin, eto po ang panggastos po ninyo. Eh, ayoko dyan. Ayoko dyan sa barya mo. Dahil yayaman na ako. Hindi ko sasabihin sa'yo kung paano ako magkakaroon ng malaking pera. Pero pag nangyari yun, huwag ka sa akin. Nakikita mo, nandito ako. <laughs> Hindi kita kayang TSM. Hindi ko kayang lumayo sa'yo. Andre, nahihiya ako sa kapatid mo, pero hindi kita kayang layo dahil mahal kita. Andre, mahal na mahal kita. Andre, magising ka na, please. Pinawi ko lang yung anak ko, tsaka buntot siya ng buntot kay Des. Hindi inamin mo rin na nagsiselos ka. Kung mahal mo ko, Alden, hindi mo ko ipipilit kay JV. Hindi mo ko hahayaang magpanggap na mahal ko siya dahil hindi ko naman talaga siya mahal eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Iyan mo si na Edgar at Ray, inipaglaban mo ko. Nakita niyo na ang anak niyo noon pa. Ano sila sabi niyo sa akin na noon ko pa siya nakita? Si Des po. Siya po ang anak niyo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan mong malaman ko anong nangyayari sa kuya mo at kay Des. Ano ba yun? Anong kailangan malaman? Gusto ko lang malaman sino sa inyong dalawa nagsisinungaling at sino sa inyong dalawa nagsasabi ng totoo. Sino ba talaga ang anak ko? 